ഇങ്ങനെ സ്ഥലം ഉണ്ടിവിടെ വിചിത്ര മാമാളുകളും ഇങ്ങനെ സ്ഥലം ഉണ്ടിവിടെ വിചിത്ര മാമാളുകളും രത്നെ പ്രണയിച്ച ബഞ്ചാരയുടെ ആത്മാവ് അവളെ കാണണമെന്ന് അതിയായി ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചു അതേ ആഗ്രഹത്തോടെ അത് രത്നയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു അത് എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാ രത്ന നിന്റെ പ്രണയമില്ലാതെ ഞാൻ പൂർണ്ണനാവുകയില്ല വരൂ നീയും എന്റെ കൂടെ വരൂ എന്നെ പോലെ നീയും മരിച്ച് നിന്റെ ദേഹത്ത് നിന്ന് ജീവനെ വേർപെടുത്തൂ ഒരു ആത്മാവാകൂ ആത്മാക്കളായി നമുക്ക് സന്തോഷമായി തന്നെ ജീവിക്കാം ഇത് കേട്ട രത്ന വല്ലാതെ ഭയന്നു പോയി അവൾ പിന്നിലേക്ക് പോയി പെട്ടെന്ന് പുറകിൽ നിന്നൊരു കൈ അവളുടെ കഴുത്തിൽ തൊട്ടതായി തോന്നി പേടിക്കണ്ട പായൽ മോളെ ഇത് ഞാനാണ് നിന്റെ ബായ് റാണി ബായ് നന്നായി ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ ബഞ്ചാരയുടെ ആത്മാവ് ഇവിടെ വന്നതാണെന്ന് ബഞ്ചാരയോ ബഞ്ചാരെന്ന് പേരുള്ള വല്ല പുതിയ വേലക്കാരികളാണോ പറയൂ അത് വേലക്കാരിയൊന്നുമല്ല അവരാണ് ഈ സ്റ്റോറിയിലെ ഹീറോ എന്താ മാഡം ഇത് ദീപുൽ സാർ വീട്ടിലില്ലാത്ത സമയം തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കഥകളൊക്കെ വായിച്ച് വെറുതെ പേടിക്കണോ ഇതാ നോക്കിക്കേ ദീപുൽ സാറും വന്നു കഴിഞ്ഞു ആഹാരം ഉണ്ടാക്ക പെട്ടെന്ന് ചെല്ല 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 എനിക്ക് വല്ലാതെ വിശക്കുന്നു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്ക പെട്ടെന്ന് എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ ഞാൻ ഈ ബുക്ക് വായിക്കുന്ന ഇന്ററസ്റ്റില് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ മറന്നുപോയി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യോ ഓർഡർ ചെയ്യോ ഇന്നിങ്ങനെങ്കിലും ഈ ബുക്ക് എനിക്ക് വായിച്ചു തീർത്തേ പറ്റൂ പായൽ പായൽ എഴുന്നേൽക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഇതാ ഞാൻ നിന്റെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്റെ മുമ്പേ വെച്ചല്ലേ നീ മരിച്ചു പോയത് പിന്നെ പിന്നെ നീ എങ്ങനെയാ ഇവിടെ വന്നത് നീ മറന്നു പോയോ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കുമായിരുന്നു നമ്മളെപ്പോഴും ഒരുമിച്ചിരിക്കുമെന്നും ജീവിച്ചാലും മരിച്ചാലും ഒരുമിച്ച് തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നും സത്യം ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ മരിച്ചു പോയി പക്ഷെ നീ മാത്രം ഇപ്പൊ ജീവനോടെ ഉണ്ട് എനിക്കിനിയും ജീവനോടെ നിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്താ ശരിയല്ലേ അതുകൊണ്ട് നീ മരിച്ച ആത്മാവായിട്ട് എന്റെ കൂടെ വാ വാ എന്റെ കൂടെ വരൂ വേണ്ട വേണ്ട എന്നെ വിട്ടേക്ക് എനിക്ക് മരിക്കണ്ട എനിക്ക് ആത്മാവാവണ്ട അയ്യോ കരയാതെ മോളെ കരയാതെ നീ എന്താ പറയുന്ന മരിക്കാൻ കഴിയില്ല മരിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അവൾ എവിടെ പോയി അയ്യോ മറന്നു പോയോ അവളും നിന്റെ കൂടെ ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചു പോയല്ലോ നീ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടു അതെ പക്ഷെ ഇനി എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാനാവില്ല ഞാൻ പറയുന്ന സത്യ ഞങ്ങള് കുഞ്ഞുനാളിലെ പറയുമായിരുന്നു ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണമെന്നും ഒരുമിച്ച് മരിക്കണമെന്നും ഇപ്പൊ അവള് മരിച്ചു പോയില്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്നോടും മരിക്കാൻ അവള് പറയാ അയ്യോ അത് നീ സ്വപ്നം കണ്ടതല്ലേ മിണ്ടാതെ കിടന്ന് ഉറങ്ങ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ കൂടെ കൂടെ നീ കാണുന്നതല്ലേ മിണ്ടാതെ കിടന്ന് ഉറങ്ങ എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഭക്ഷണം ഇവിടെ ഓഫീസിൽ പോകാനുള്ള നേരമായി അതെ എത്ര സമയമെന്നറിയാമോ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓഫീസിൽ പോകണം നിർബന്ധമാണോ എന്താ അത് ഇനിയും എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ആത്മാവ് വന്ന് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവാൻ നോക്കിയാ എന്ത് ചെയ്യും അല്ല നിനക്ക് എന്താ ഭ്രാന്തുണ്ടോ ഇന്ന് എനിക്ക് ഓഫീസിൽ പുതിയ പ്രോജക്ടിന്റെ പ്രസന്റേഷൻ ഉള്ളതാ ഓഫീസിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നീയും എന്റെ കൂടെ വരാനുള്ള വഴി നോക്ക് ഇല്ല വേണ്ട എനിക്ക് വരണ്ട എന്നെ കൈന്ന് വിട് പ്ലീസ് ഞാൻ വരില്ല എന്നെ വിട്ടേക്ക് അയ്യോ രക്ഷിക്കണേ ആരെങ്കിലും എന്നെ രക്ഷിക്കണേ എന്നെ കൈന്ന് വിട് അല്ല നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് പൂജയ്ക്ക് വരാനായിട്ട് വിളിച്ചപ്പോ നീ വരുന്നില്ല എന്ന് വന്ന് കരയുന്നത് എന്തിനാ ലീല നീയോ ഞാൻ വേറെ ആരോന്ന് വിചാരിച്ചു അല്ല നീ പിന്നെ ആരാന്നാ വിചാരിച്ചത് നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ടെൻഷൻ ആയിരിക്കുന്നത് അത് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ നിന്നോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്റെ കൺമുന്നിൽ വെച്ച് ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചു പോയെന്ന് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒന്നിച്ചിരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവളുടെ ആത്മാവ് വന്ന് എന്നെ വിളിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട് എന്റെ ഭഗവാനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുക തന്നെ ചെയ്യും പുരാണത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി
അതെ സത്യവാ രണ്ടുപേരും സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ട് അതിലൊരാള് മരിച്ചു പോയ മറ്റേ കൂടി തീർച്ചയായും കൊണ്ടുപോകും എന്താ സത്യാണോ നീ പറയുന്നേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഫ്രണ്ടും എന്നെ അവളുടെ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവോ നീ പോകണ്ട എന്ന് എത്ര പറഞ്ഞാലും അവൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും നിന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകും ആത്മാക്കള് അവർ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യം എങ്ങനെയെങ്കിലും നേടിയിരിക്കും ഡെയിലി നീ നടന്നു പോകുമ്പോ വഴിയരികിലുള്ള ഏതെങ്കിലും മരം വീണും നീ മരിച്ചു പോകാം ഈശ്വര ലീല എനിക്ക് വല്ലാതെ പേടിയാകുന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി പറഞ്ഞതാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറ എന്റെ അമ്മ ഒരു പൂജയും മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ അറിയാം അദ്ദേഹത്തോട് വന്ന് ചോദിക്ക എന്തെങ്കിലും പറയും അദ്ദേഹം ഒരു വഴി കണ്ടെത്തി തരും എന്തായി പറയുന്നത് പായൽമോളെ അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല അത് എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ആത്മാവ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് എന്നോട് മരിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് മരിക്കാനൊന്നും ആഗ്രഹമില്ല ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതെ ആ ആത്മാവിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗം ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് പായൽമോള് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഉള്ളൂ എന്റെ കൂടെ വരൂ പായൽ നീ തന്ന വാക്ക് നിറവേറ്റു നീ എന്താ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്റെ സ്ഥാനത്ത് നീ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പറഞ്ഞ വാക്ക് നീ പാലിക്കുന്നല്ലേ അതെ തീർച്ചയായും ഞാനത് പാലിച്ചിരിക്കും ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ വാക്കും ഞാൻ പാലിച്ചിരിക്കും പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നീ എനിക്കൊരു വാക്ക് തരണം ഞാൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നീ എനിക്ക് എന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തരണം അതിന് ശരിയായ ഉത്തരം നീ തന്ന നീ പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വരാം പക്ഷെ എന്റെ ചോദ്യത്തിന് നീ ഉത്തരം തന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വാക്ക് തരണം നീ ഇവിടെ നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുമെന്ന് ഞാൻ വാക്ക് തരുന്നു നീ നിന്റെ ചോദ്യം ചോദിക്ക ഈ മാല നിനക്ക് അറിയാമോ ഇതാണ് എന്റെ ചോദ്യം ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ എത്ര രുദ്രാക്ഷം ഉണ്ട് പറയ ശരിയായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വരും അയ്യോ ഇതിന് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ശരിയായ ഉത്തരം പറയുന്നത് നൂറ്റിയെട്ട് രുദ്രാക്ഷമുള്ള മാലയല്ലേ നീ ഇപ്പൊ പൊട്ടിച്ച് കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നീ എനിക്ക് വാക്ക് തന്നതാണ് അത് മറക്കരുത് അപ്പൊ നിനക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എനിക്ക് നീ ഇവിടുന്ന് പൊയ്ക്കോ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ വരില്ല അപ്പൊ ശരി ഞാൻ എന്റെ വാക്ക് പാലിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ് നീ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്ക ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ ആത്മാവ് പോയി ദൈവമേ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ല നീ പറഞ്ഞ ആത്മാവ് വന്നതേ ഇല്ലല്ലോ അത് എങ്ങോട്ട് പോയി അല്ല നീ എന്താ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നീ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ട് ഞങ്ങൾ അന്തം വിട്ടിരിക്കായിരുന്നു അത് വന്നിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിനെ കണ്ടില്ലായിരുന്നു ഇതുവരെ വന്നില്ല പാലുമോളെ ഇത്രയും പേടിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പ്രേതവും ആത്മാവും വന്നിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം നിന്റെ മനസ്സിലെ വെറും തോന്നലുകളാണ് ആ പുസ്തകം വെറുതെ വായിച്ചു പഠിച്ച് മനസ്സ് കേറിയതാ ഇതൊക്കെ ഇതെല്ലാം നിന്റെ മനസ്സിന് ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അതാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താ അതെ വായിലു മോളെ വർഷങ്ങളായി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരു പ്രേതങ്ങളെ ഒഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാ ഈ സംഭവ കഥയിൽ നിന്ന് നീ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭൂതമോ പ്രേതമോ കയറി കൂടിയാൽ നീ വായിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഏതുപോലെ തന്നെ നിനക്കും അത് സംഭവിച്ചിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്ക മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും മനസ്സിൽ വെക്കാതെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയും സമാധാനത്തോടു കൂടിയും ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക